Adolescência e Vida Divaldo Pereira Franco Ditado pelo Espírito Joana de Ângeles Índice Adolescência e Vida Capítulo 1 Adolescência, Fase de Transição e de Conflitos Capítulo 2 O Adolescente e a Sua Sexualidade Capítulo 3 O Adolescente e o Seu Projeto de Vida Capítulo 4 O Adolescente Diante da Família Capítulo 5 O Adolescente na Busca da Identidade e do Idealismo Capítulo 6 O Adolescente, Possibilidades e Limites Capítulo 7 O Adolescente, O Amor e a Paixão Capítulo 8 O Adolescente e o Namoro Capítulo 9 O que o adolescente espera da sociedade e o que a sociedade espera do adolescente Capítulo 10 A violência no corpo e na mente do adolescente Capítulo 11 A vida social do adolescente Capítulo 12 Adolescência, idade crítica Crise de identidade Capítulo 3 Influência da mídia no processo de Identificação do adolescente Capítulo 14 Relacionamentos do adolescente fora do lar Capítulo 15 O ser e o ter na adolescência Capítulo 16 Autorealização do adolescente através do Amor Capítulo 17 O reconhecimento do amar ao próximo na Adolescência Capítulo 18 O perdão no processo de evolução do Adolescente Capítulo 19 O adolescente e a religião Capítulo 20 O adolescente e os fenômenos psíquicos Capítulo 21 A gravidez na adolescência Capítulo 22 O adolescente e os transtornos sexuais Capítulo 23 O adolescente e o problema das drogas Capítulo 24 O adolescente e o perigo da AIDS Capítulo 25 O adolescente e o suicídio À medida que a ciência e a tecnologia ampliaram os horizontes do Conhecimento humano, proporcionando comodidades e realizações edificantes que favorecem o desenvolvimento da vida, vem surgindo audaciosos conceitos comportamentais que pretendem dar novo sentido à existência humana, consequentemente derrapando em abusos intoleráveis que conspiram contra o desenvolvimento moral e ético da sociedade. Nesse sentido, as grandes vítimas da ocorrência são os jovens que imaturos, se deixam atrair pelos disparates das sensações primárias, comprometendo a existência planetária, às vezes, de forma irreversível, dominados pelos impulsos naturais do desenvolvimento físico antes do mesmo fenômeno na área emocional encontram, nas dissipações que se permitem, expressões vigorosas de prazer que os anestesiam ou os excitam, até a exaustão, levando-os ao desequilíbrio e ao desespero. Quando cansados ou inquietos tentam fugir da situação, quase sempre enveredando pelo abuso do sexo e das drogas, que se associam em descalabro cruel, gerando sofrimentos inqualificáveis. O único antídoto, porém, ao mal que se agrava e se irradia em contágio pernicioso, é a educação. Consideramos, porém, a educação no seu sentido global, aquela que vai além dos compêndios escolares que reúne os valores éticos da família, da sociedade e da religião. Não porém de uma religião convencional, e sim, que possua fundamentos científicos e filosóficos, existenciais estribados na moral vivida e ensinada por Jesus. Nesse sentido, a preocupação do pensamento espiritual é antiga, porquanto o Eclesiastes preconiza, no seu capítulo 11, versículo 9, Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. A advertência saudável ao jovem é um convite ao comportamento moral equilibrado, de forma que a sua mocidade esteja em alegria e pureza, a fim de evitar comprometimentos infelizes. Mais adiante, no capítulo 11, versículo 10, volta o mesmo livro a advertir. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. 
certamente vão são os momentos de ilusão e engano, muito comuns no período juvenil, quando os sonhos e as aspirações se confundem com falsas necessidades de realização humana, que exige sacrifício, dedicação, estudo e comportamento dignificante. Seguindo o mesmo comportamento, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo 1, 4, 12, propôs, ninguém despreze a tua mocidade mas torna-te o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. De grande atualidade, a determinação paulina tem caráter de terapia preventiva contra os males que hoje predominam no organismo social, se considerarmos que é comum notar-se a presença do progresso em muitas cidades, pelo número e o luxo dos bordéis que se encontram no limite da sua periferia urbana. Torna-se urgente o compromisso de um reestudo por parte dos pais e educadores em relação à conduta moral que deve ser ministrada às gerações novas, a fim de evitar a grande derrocada da cultura e da civilização, que se encontram no bordo mais sombrio da sua história. Esse investimento, que não pode tardar, é de vital importância para a construção da nova humanidade, partindo da criança e do adolescente, antes que os comprometimentos de natureza moral negativa lhes estiolem os ideais de beleza e de significado que devem possuir em relação à vida. O estado de infância e de juventude são relevantes para o espírito em crescimento, razão pela qual, dentre os animais, o ser humano é o que o tem. Mais demorado, quando se lhes fixam os caracteres, os hábitos e se delineiam. As possibilidades de enriquecimento para o futuro. O ser humano é essencialmente resultado da educação, carregando-os. Fatores genéticos que o compõem como consequência das experiências. Anteriores, em reencarnações transatas. Modelá-lo sempre tendo em vista um padrão de equilíbrio e de valor elevado, faculta-lhe o desenvolvimento dos valores que lhe dormem latentes e se ampliam possibilitando a conquista da meta que se destina, que é a perfeição. A criança e o adolescente, no entanto, que se apresentam ingênuos, puros, na acepção de desconhecimento dos erros, nem sempre o são em profundidade, porquanto o espírito que neles habita é viajor de longas jornadas em sucessivas experiências, nas quais nem sempre se desencumbiu. Com o valor que seria esperado, antes contraindo débitos que devem ser ressarcidos na atual existência. Em razão disso, torna-se necessária e indispensável a educação no seu sentido mais amplo e profundo, de maneira que lhe sejam lícitos a libertação dos vícios anteriores e a aquisição de novos Valores que os contrabalancem, superando-os. Cuidar de infundir-lhes costumes são os desde os primeiros dias da existência física, porquanto a tarefa da educação começa no instante da vida extrauterina, e não mais tarde, quando o ser está habilitado para a instrução. Para esse formoso mister são indispensáveis o amor, o conhecimento e a disciplina, de maneira que se lhes inscopam no fino as lições que os Acompanharão para sempre. Assim pensando, estudamos, no pequeno livro que ora apresentamos ao Caro leitor, vários temas relacionados com a adolescência, a fim de contribuir. De alguma forma com a palpitante questão que está desafiando psicólogos, pedagogos, sociólogos, teólogos e principalmente os pais na maneira de Conduzir os jovens. Temos consciência que a nossa é uma colaboração modesta, no entanto. Desejamos colocar um grão de areia, humilde como é, na grande educação da sociedade do futuro, quando haverá mais justiça social e menos soma de atribulações para a criatura humana que, neste momento, caminha pelos pés da infância e da juventude. Aracaju, 27 de março de 1997 Joana de Ângeles Capítulo 1 Adolescência, fase de transição e de Conflitos A adolescência é o período próprio do desenvolvimento físico e psicológico, que se inicia aproximadamente aos 14 anos para os rapazes e aos 12 anos para as moças, prolongando-se até aos 20 e 18 anos. 
respectivamente, nos países de clima frio, sendo que nos trópicos há uma variação para mais cedo. Nessa fase, há um desdobramento dos órgãos secundários do sexo, dando surgimento aos fatores propiciatórios da reprodução, como sejam o espermatozoide no fluido seminal e o catamênio. Os rapazes experimentam alterações na voz, enquanto as moças apresentam desenvolvimento dos ossos, da bacia, dos seios, o que ocorre com certa rapidez, normalmente. Acompanhados pelo surgimento da afetividade, do interesse sexual e dos conflitos na área do comportamento, como insegurança, ansiedade, timidez, instabilidade, angústia, facultando o espaço para desenvolvimento e definição da personalidade, aparecimento das tendências e das vocações. Completando a reencarnação, o adolescente passa a viver a experiência nova, definindo os rumos do comportamento que o tempo amadurecerá através da vivência dos novos desafios. Inadaptado ao novo meio social no qual se movimentará, sofre o conflito de não ser mais criança, encontrando-se, no entanto, sem estrutura organizada para os jogos da idade adulta. É, portanto, o período intermediário entre as duas fases importantes da existência terrena, que se encarrega de preparar o ser para as atividades existenciais mais profundas. Inseguro, quanto aos rumos do futuro, o jovem enfrenta o um mundo que lhe parece hostil, refugiando-se na timidez ou expandindo o temperamento, conforme sejam as circunstâncias nas quais se apresentem as propostas de vida. As bases de sustentação familiar, religiosa e social, sentem-lhe os embates dos desafios que enfrenta, pois relaciona tudo quanto aprendeu com o que encontra pela frente. Não possuindo a maturidade do discernimento, e fascinado pelas oportunidades encantadoras que lhe surgem de um para outro momento, atirase com sofreguidão aos prazeres novos sem dar-se conta dos Comprometimentos que passa a firmar, entregando-se as sensações que lhe tomam todo o corpo. Outras vezes, vitimado por conflitos naturais que surgem da incerteza de como comportar-se, refugia-se no medo de assumir responsabilidades decorrentes das atitudes e faz quadros psicopatológicos, como depressão, melancolia, irritabilidade, escamoteando o medo que o assalta e o intimida. Nos dias atuais as licenças morais são muito agressivas, convidando -o. jovem, ainda inadequado para os jogos velozes do prazer, a lances audaciosos. Na área do sexo, que parece constituir-lhe a meta prioritária em que chafurda. Até o cansaço, dando surgimento à usança de recursos escapistas que não atendem às necessidades presentes, antes mais o perturbam, comprometendo-o de maneira lamentável. Nesse período, o corpo adolescente é um laboratório de hormônios que trabalham em favor das definições orgânicas, ao tempo em que o psiquismo se adapta às novas formulações, passando um período de ajustamento que deve facultar o amadurecimento dos valores éticos e comportamentais. Como é compreensível, a escala de valorização da vida se modifica ante o mundo estranho e atraente que ele descortina, contestando tudo quanto antes lhe constituía segurança e estabilidade. Os novos painéis apresentam licores deslumbrantes e não, encontrando conveniente orientação, educação consistente, firmadas no entendimento das suas necessidades, contesta e agride os valores convencionais, elaborando um quadro compatível com o seu conceito, no qual passa com prazer-se, ignorando os cânones e paradigmas nos quais se Baseiam os grupos sociais, que perdem, para ele, momentaneamente, o significado. A velocidade da telecomunicação, a diminuição das distâncias através dos recursos da mídia, da computação, das viagens aéreas, amedrontam os caracteres mais frágeis, enquanto estimulam os mais audaciosos, propondo-lhes o descobrimento do mundo e o sorver de todos os prazeres quase que de um só gole. Os esportes, que se perdem no incontável número de propostas, chamam-no, e os outros deveres, aqueles que dizem respeito à cultura. 
intelectual, à vivência religiosa, ao comportamento ético-moral, porque exigem sacrifícios mais demorados e respostas mais lentas, ficam à margem, quase sempre desprezados, em favor dos outros esforços que gratificam de imediato, ensoberbecendo o ego e exibindo a personalidade. O culto do corpo, nos campeonatos de glorificação das formas, agrada. Elaborando programas, às vezes de sacrifício inútil, em razão da própria fragilidade de que se reveste a matéria na sua transitoriedade orgânica e constitucional. A música alucinante e as danças de exalçamento da sensualidade levam-no. A ardência sexual, sem que tenha resistência para os embates do gozo, que Exige novas e diferentes formas de prazer em constante exaltação dos sentidos. A moderação cede lugar ao excesso e o equilíbrio passa plano. Secundário, porque o jovem, nesse momento, receia perder as facilidades que se multiplicam e o exaurem, sem dar-se conta das finalidades reais da existência física. O Espiritismo oferece ao jovem um projeto ideal de vida, explicando-lhe o Objetivo real da existência na qual se encontra mergulhado, ora vivendo no corpo e, depois, fora dele, como um todo que não pode ser dissociado somente. Porque se apresenta em etapas diferentes. Explica-lhe que o espírito é imortal. E a viagem orgânica constitui-lhe recurso precioso de valorização do processo. Iluminativo, libertador e prazenteiro. Elucidando-o. Quanto ao investimento que a todos é exigido, desperta-o. Para a semeadura por intermédio do estudo, do exercício da aprendizagem, do equilíbrio moral pela disciplina mental e ação correta, a fim de poder colher por longos, se não todos os anos da jornada carnal, os resultados formosos, que são decorrentes do empenho pela própria dignificação. Os pais e os educadores são convidados, nessa fase da vida juvenil, Caminharem ao lado do educando, dialogando e compreendendo-lhe as aspirações, porém exercendo uma postura moral que infunda respeito e intimidade, ao mesmo tempo fortalecendo a coragem e ajudando nos desafios que são propostos, para que o mesmo se sinta confiante para prosseguir, avançando com segurança no rumo do futuro. São muito importantes essas condutas dos adultos, que, mesmo sem o Desejarem, servem de modelos para os aprendizes que transitam na adolescência, porquanto os hábitos que se arraigarem permanecerão como definidores do comportamento para toda a existência física. O amor, na sua abrangência total, será sempre o grande educador, que possui os melhores métodos para atender a busca do jovem, oferecendo-lhes seguros mecanismos que facilitam o êxito nos empreendimentos insetados, assim como nos porvindouros. Continência moral, comedimento de atitudes constituem preparativos indispensáveis para a formação da personalidade e do caráter do jovem, nesse período de claro e escuro discernimento, para o triunfo sobre si mesmo e sobre as dificuldades que enfrentam todas as criaturas durante a marcha física na Terra.